大哥，大哥，在哪儿呢？哎，在这儿呢。哎，爹，怎么了？哥，拿拿点钱给我，没饭吃。不是前两天刚给你五十吗？这么快就花完了？就那五十块钱，能干什么呀？都花完了，我也没办法。哎，我说你什么好啊？啊，省点花。知道了，走了。现在呀、啊，还真的什么人都有，明明自己有手有脚的，还天天跟家里人要钱。老公，你可不能这么一直惯着你弟弟啊！哎，我也知道啊，但我就是忍不下心啊。他现在天天跟我们要钱，我们不能养他一辈子啊！他又不是没手没脚的，现在他都成我们村的小混混了。你是不是应该好好教育教育他了？哎，好吧，等他下次过来，我好好和他说说。大哥，嫂子，哎，爹，来了，哎，快坐坐坐坐坐，不用了，哥，我不坐了，我这次来，是想跟你们借点路费，我想出去打拼几年，再回来。哎呦，你这脑袋终于开窍了，老公。你给他拿五百块钱，给他当车费用吧。五百块钱是不是少点了？已经够多了，这是咱们一个月的生活费呢。那，好吧。来，弟，这五百钱你先拿着吧。哥。谢谢你，你们在家里多保重。我会的，你也是。那我走了，哥。啊，好。哎，弟弟，你等一下。哎，家里边有件东西忘给你拿了，我这就给你拿，你等我会儿啊。弟弟，这里边有我最心爱的一件衣裳，你拿着，等车的时候你穿上它，该感冒了。
，这家多保重。哥最喜欢的衣服。弟弟，这里边有两千块钱，你拿去。大城市啊，开销大，你去了要好好努力，别让别人瞧不起你，知道吗？哥哥，看好你，加油！大哥，等我回来，我一定会好好报答你们。老公，你又疼的厉害啦！哎呀，哎呀，哎，你给我倒杯水去。老公，起来喝口水。老公，你说你这病什么时候才能治好啊？你可千万不要倒下、啊！你会不会说话？你不会说话，少说两句，我还死不了。医生不是说了吗？我就是这两年老的的，得了风湿而已。老公，风湿咱们也得治呀。现在咱们家也没有钱了，该借的咱们都借了。要不，要不你给你弟打电话，咱们跟他借点儿。我弟才出去几年呢，他哪有钱、啊？他攒你点钱，娶媳妇还不够嘞。哎，行了行了行了，别说了，我想办法。实在不行啊，过两天把猪卖了吧，能换多少换多少。哎，那好吧，你躺下休息会儿吧。三年了，也不知道。大哥和嫂子在家里过得怎么样？回家看看。老子，大哥，哦，忙回来了，啊，我回来了。哎呦，哦，哦呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，大哥，你怎么了？你这是？哎呀，你这怎么了？
，嫂子，我我大哥怎么了？你还知道回来呀、啊？你大哥每天晚上都疼得要死，你要是再不回来，我都要骂你了。大哥，你是不是被谁打了呀？哎呀，弟弟啊，别听你嫂子胡说。哎呀，我就是这两年太累了，染上了风湿而已。哥，你怎么不早点告诉我呢？我也是看你在外边这么辛苦，我也是怕拖累你。哥，不要再说了，我现在带你去医院。你弟弟现在有钱了，以后咱们到城里去生活。没想到咱们家的臭小鸭，终于变成白天鹅了呀！你会不会说话？你不会说话，少说两句。我以前不是和你说了吗？咱弟弟总有一天会出人头地的。对对对，是嫂子说错话了。咱们现在就去医院。哥，现在我先带你去医院。正好这不快过年了吗？我给你们买套新衣服穿。好。行，那我去把门关上。嗯。